Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de recebido por aqui, dessa vez da Shein. E tem um monte de peça linda aqui que eu quero muito compartilhar com vocês. Vamos lá? Antes de começar, quero dizer pra vocês que tá rolando a promoção 11 do 11 lá na Shein. Então, tem peça, gente, com mais de 80% de desconto. E não só de envio internacional, também tem peças nacionais, de envio nacional, que estão nessa promoção. Então, vale muito a pena ir lá conferir. Vou deixar tudo certinho é, aqui, até que data que vai, que eu acho que vai até dia 13, se eu não me engano, essa promoção. Depois começa a Black também, então, gente, vai ser uma promoção atrás da outra agora em novembro, se eu fosse vocês, corria lá pra aproveitar, que talvez aquele item que você favoritou há tanto tempo já tá numa promoção legal e a gente tem cupom de desconto, né? Nunca podemos esquecer disso. Temos o um cupomzinho especial pra essa campanha, mas eu também tenho um cupom que sempre funciona, que é o blog Pre Figueiredo, mas pra essa campanha específica, o cupom de 15% é o que tá aparecendo aqui na tela. Então... Recado dado, agora vamos para as minhas escolhas. Deixei tudo aqui do ladinho para ficar mais fácil para alcançar. E eu vou começar, gente, com essa bolsa aqui, que eu achei bem diferente. Eu falei, ai, ah, eu gostei dessa combinação de cores, desse contraste. E eu acho que vai ser interessante para os meus looks. Então, é uma bolsa oval, tá vendo? Ela não é redonda mesmo, né? Ela é meio oval. Temos esse bolsinho aqui na frente, esse bolso é real, tá? Vou até abrir aqui para vocês... É um bolsinho real, então dá pra colocar um cartão aqui, alguma coisa que você precise, um dinheiro, talvez, que você precise pegar com mais facilidade. Temos o zíper aqui, da bolsa, e a alça dela é de encaixe, tá? Então dá pra tirar, colocar outra alça, ou usar como uma mãozinha de... uma mãozinha não, né? Uma bolsinha de mão mesmo, uma clutch. Então, aqui, só mostrar do outro lado pra vocês, a alça, ela é desse ajuste aqui com fivela, estilo cinto. E vou abrir ela aqui pra vocês, pra tentar mostrar por dentro. Não sei se eu vou conseguir, porque ela não abre muito, tá, gente? É uma bolsa bem pequena mesmo, assim. Assim, não tá pequena, já vi, já vi menores. Mas ela não abre, ó, tanto, porque ela é bem firme, sabe? Mas, basicamente, é assim por dentro, ela é forradinha. Mas o espaço dela, gente, é pra um celular e uma carteira, tá? Não cabe muita coisa aqui, não. Mas hoje em dia é o que a gente mais carrega, né? O celular e uma carteira, e olha lá. Então, assim, pro dia a dia, ou pra alguma situação que você não precise levar muita coisa, é uma opção legal. Eu achei ela diferente, por conta desse contraste do marrom. Atrás ela é toda off-white, tá? E com certeza eu vou usar. É uma bolsa que tem uma estrutura legal, não é a melhor bolsa do universo, tá, gente? Eu sempre falo isso pra vocês, que quando é de muita qualidade, eu falo, essa aqui é uma qualidade boa, mas, mas, eu sei que a gente consegue uma bolsa com uma qualidade melhor ainda. Mas, assim, a qualidade dela é boa, deixar claro isso, é uma qualidade boa, é uma bolsa mesmo pra você gastar dia a dia ou situações específicas que você vai levar pouca coisa. E agora vamos para as roupas, vou começar com uma calça, eu sou a louca das calças, gente, eu não posso ver uma calça na minha frente que eu quero trazer para o meu guarda-roupa, e eu escolhi essa aqui, que é um tomzinho de marrom, bem, bem, como fala, gente, opaco mesmo, tá, é um marrom até... Não sei se vai fazer sentido isso na cabeça de vocês. Parece um marrom empoeirado, sabe? Uma cor, assim, de um tecido mais antigo. Que ainda não é tão vivo, não é tão intenso, né? Então é bem opacozinho. Eu gostei bastante desse tom de marrom. Achei bem bonito. E o que eu mais gostei nessa calça, gente... Vocês vão ver aí na lateral, que vai ficar melhor pra vocês verem como que fica o caimento. Mas o que eu mais gostei... É que tem elástico somente na parte de trás. E eu gosto muito quando a calça tem elástico na parte de trás. Aqui tá o cinto, não vai dar. Ó, tem um elástico aqui na parte de trás e o cinto acaba tampando ele. E por que, que eu gosto desse elástico na parte de trás? Porque eu acho que acomoda bem, é, acomoda melhor no corpo, sabe? Quando você veste, eu acho que fica é, melhor o caimento, principalmente na parte de trás. Algumas calças que às vezes não tem elástico. Não fica com caimento tão legal, não que eu não goste, mas quando tem um elásticozinho só na parte de trás, eu acho que dá um acabamento e um contorno no corpo que fica 
bem bacana. Na parte da frente, gente, não é botão, tá? Não temos botão. A gente tem o um ganchinho aqui pra prender e um zíper. Vou abrir o um zíper pra vocês verem o tamanho, ó. É um zíper grande, dá pra vestir tranquilamente, principalmente porque tem um elástico na parte de trás, então assim... Sobre, só hoje eu tô falando tudo errado, meu Deus, sobe tranquilo e claro que a gente tem o cinto aqui também que faz a vez do botão, né? E eu acho legal não ter botão e ter o um cinto, porque às vezes o botão fica pegando no cinto, então a gente tem esse cinto de fivela e tecido mesmo, não é um cinto rígido, tá? É um tecido... Mas, como a gente tem passante, ele não fica sobrando, não fica caindo. Então, você consegue encaixar ele no passante. Ó, douradinho. Eu gostei bastante. Na parte da frente, temos bolso, que eu acho muito importante. E temos uma preguinha também. Em relação a comprimento, ficou certíssimo em mim. Eu tenho 1,63, sempre falo isso pra vocês também. E ficou no tamanho ideal, não preciso fazer barra. Não preciso fazer nenhum conceito nessa calça. O tamanho que eu peguei dela foi o tamanho L, tá? E essa calça, gente, é 98% poliéster e 2% elastano. Próxima peça é da linha que eu mais amo da Shein, que é a Motif. Eu nunca sei se falo assim, mas eu já me acostumei a falar Motif. Que é a linha premium da Shein, que tem as peças de melhor qualidade mesmo. São peças um pouco mais caras, mas... Normalmente elas entram em promoção também. E com o cupom de desconto dá pra pegar. Coloca os pontos que você vai juntando também. Aí acaba saindo por um preço bacana. E eu tava louca, gente, numa blusa de um ombro só. Sim, vou ter que confessar pra vocês. Tava louca atrás de uma blusa de um ombro só. Eu que falei há muito tempo que talvez nunca mais usaria, que não gostava. Tava doida atrás de uma. E eu achei essa aqui. Que eu achei ela muito legal. Principalmente porque ela tem esse detalhe de corrente aqui no ombro. Eu achei esse detalhe diferentão, assim. E pensei que essa poderia ser uma boa opção no meu guarda-roupa. E realmente foi uma boa escolha. Ela é de um tecido que estica, tá, gente? Não estica tanto, mas estica. É um tecido sintético. O acabamento, costura, perfeito. É bem motif mesmo, assim. O tecido, eu vou confessar pra vocês, gente, porque... Eu tô acostumada a pegar da Motif peças de algodão, peças de, de que tem um pouquinho de linho, que tem viscose e acaba que o tecido é mais gostoso. Por ser a composição dele 96% poliéster e 4% elastano, de fato é uma textura de tecido mais sintético, mas não é aquele tecido guarda-chuva, tá? É um tecido até molinho e gostoso no corpo. Eu só tô falando em relação a ser sintético porque, de fato... É uma blusa que você sente que ela vai esquentar, sabe? É, é essa sensação, você sabe que ela vai esquentar. Eu gostei muito dela no corpo, achei o comprimento legal, achei que fica bonito mesmo. Eu só pegaria, talvez, não tenho certeza, eu pegaria o M, porque eu peguei o tamanho L dessa blusa que eu fiquei com medo dela não esticar e ficar apertado aqui e ficar, sabe, gordinho aqui do braço, assim, pulando pra fora? E isso me incomoda, eu não gosto. Então, eu preferi pegar o L pra ter certeza que ia ficar folgadinho, soltinho aqui e, e não ter esse incômodo, né? Mas eu acredito que eu poderia ter pegado o M, gente, porque eu tenho um pouco busto, então, né, não ocupa muito espaço. Mas é, ficou ok, acho que ficou um pouquinho folgado, mas não achei que ficou grande assim, que me impossibilite de usar qualquer coisa é só dar uma apertadinha aqui na lateral, mas vai dar pra usar tranquilo. Próxima peça é da linha Daisy, também uma linha que eu amo, eu sou apaixonada pelas peças da Daisy, eu acho assim lindíssimas, super estilosas o único problema é que a Daisy a gente sabe né, que tem a numeração menor então não consegue ser pra todo mundo mas vez ou outra tem algumas peças que tem o número maior que dá pra pegar. Eu sempre pego o XL por lá, que sempre serve, sempre dá certo. Eu uso 40 aqui, minhas medidas estão na caixa de descrição. E assim, a gente vai olhando as medidas, comparando e pegando o que dá certo. E eu escolhi, gente, essa saia mídia aqui de animal print. Sim, eu já tenho uma saia de animal print, 
Mas a minha saia que eu tenho aqui, ela é toda em tons escuros. O fundo dela é um marrom bem escuro. E quando eu vi essa aqui, que tem o um fundinho claro, eu pensei, gente, vai ficar muito bacana com muitas blusas que eu tenho, que eu tenho muita blusa clara. Inclusive, ó, dá super certo com essa aqui que eu tô usando, que é da Daisy, inclusive. <risos> então, foi por isso que eu escolhi novamente uma estampa de onça numa saia. Mas aqui temos... Tanto fundo e cor diferente, quanto também até a, a padronagem da estampa é diferente. Porque a outra que eu tenho, a estampa é maior e é bem escuro. E essa aqui, a estampa é menorzinha, tá vendo? E o fundo é claro e até o marrom não é tão escuro assim. Eu achei muito bonita. É um tecido bem levezinho, tá, gente? Ó, bem leve mesmo. Eu vou falar pra vocês, gente, que eu não achei transparente, tá? Óbvio que por ser um fundo claro, é legal a gente colocar um shortinho por baixo pra ter mais segurança, mas eu não achei transparente, assim, eu não, não vi essa transparência na luz, tá? Aqui na lateral, ela tem um zíper, vou abrir pra vocês, ó, um zíper pra facilitar pra entrar, pra subir aqui, é um zíper grande, gosto quando o zíper é grande porque fica mais fácil mesmo, e só pra confirmar aqui pra vocês, realmente peguei o XL, da 10 é sempre XL que eu pego, não tem erro. E a composição é 100% poliéster. Realmente é um tecido, como eu disse, bem levezinho e ele tem um toque um pouquinho mais... Ai, qual que seria a palavra pra isso? E realmente tem um toque de, de blusinhas, de saias, de poliéster, tá? Não é um toque que me incomoda, não chega a ser um tecido guarda-chuva, isso fica bem claro, não é. Mas também não é o mesmo toque de um, uma saia de algodão, por exemplo. Mas eu gostei bastante, gente, eu tenho certeza que eu vou usar muito, muito, muito e muito essa saia. Já quero criar vários lookinhos pra compartilhar com vocês lá no Instagram. E a próxima peça é um vestido todo delicado e que eu já apelidei ele de vestido de tomar café, porque eu achei a cara de look pra você ir tomar café à tarde. Eu amei esse vestido, já fazia um tempo que eu tava namorando ele e dessa vez eu pedi. Olha só que delicadeza, eu achei muito bonito que ele tem esse decote é mais quadrado, aqui não chega a ser um quadrado mesmo, ele tem uma voltinha, mas fica mais quadradinho, eu gosto bastante. As alças dele tem um leve babado aqui, o tecido, tá vendo, que tem textura, eu gosto bastante de tecidos com textura, eu acho que dá um charme diferente pra peça. E a parte aqui de cima, eu achei bem bonito esse desenho que faz nos seios aqui, os botões que me ganharam assim 100%, porque eles são da cor do vestido, então eles não ficam destacando, nem fazendo contraste, é realmente da cor do vestido, fica bem discreto. E, gente, esses botões são fake, tá? É só colocado aqui, ele não abre pelos botões, ele abre, na verdade, pelo zíper que ele tem na parte de trás, ó. Vou abrir aqui pra vocês, e olha o tamanho desse zíper... Bem fácil de vestir, bem tranquilinho. Esse aqui, gente, eu já vi uma leve transparência. Por mais que seja um tecido um pouco mais escuro, né? Eu achei que ele, le assim, levemente, talvez na luz do sol, traga uma transparência. Então, é legal também usar com um shortinho, porque o tecido, ele é mais fino. Ele não é tão fininho assim, mas é um tecido mais fino e que talvez, igual eu falei, numa luz muito intensa, pode ser que, que dê essa sensação de ficar transparente, tá? Esse vestido, gente, eu peguei no tamanho L, ele ficou um pouquinho folgado aqui na cintura, mas assim, pouca coisa, que com o um cintinho fica perfeito, na parte de cima deu certíssimo, e ele é, deixa eu ver aqui só a composição para falar para vocês, mas é, com certeza ele é 100% poliéster, pelo toque, tenho certeza. 100% poliéster. E pra finalizar, gente, eu pedi um kitzinho de camisetas cropped. 
Na verdade, eu pedi o kit porque eu queria essas duas cores aqui. Só que só tinha o kit com três. Então eu peguei esse. E o preto eu não faço tanta questão porque eu não uso tanta roupa preta mais. Não tenho tanta roupa pra usar com preto. Mas tá aqui e vou usar com certeza. Eu vou pegar essa aqui pra mostrar pra vocês que as outras duas são iguais, tá? É uma camisetinha, como eu falei. Ela é uma camisetinha cropped. Mas o comprimento dela não é tão curto. Ela tampa o umbigo, tá? Então por mais que seja mais mais curta, ela não é tão curta assim, e ela é de malha canelada, e é aquela malha fria, tá? Olha só, os detalhes dela, golinha redonda, mais abertinha, do jeito que eu gosto, eu não gosto da gola tão fechada, eu gosto dela mais aberta assim, e gente, essas camisetinhas eu peguei muito pra fazer look do dia a dia, assim mesmo, sabe? Pra fazer composições... Pra ser base de composições, eu gosto muito de peças mais básicas pra criar por cima, que eu acho que fica bem interessante. E eu gosto muito de pegar peças que tenham textura, que eu já falei isso em vários vídeos pra vocês. Porque a textura, ela já traz um elemento de estilo. Então, não é só uma blusinha básica, é uma blusinha básica com textura. E isso já agrega muito na composição. E aqui, gente... Eu peguei, deixa eu só confirmar aqui pra falar pra vocês, eu peguei o tamanho 0XL, que seria um GG. Por que que eu peguei o 0XL? Poderia pegar um M? Poderia. Mas, gente, peças de malha são peças que ficam muito justinhas no corpo. Eu quis pegar o 0XL, que é um número bem maior que o meu, pra ficar do jeito que eu gosto, que é pra ficar solto, pra não ficar, sabe, marcando demais. Tanto é que vocês vão ver no vídeo que por mais que seja o 0XL, ainda assim ficou bem certinho, não ficou tão grandão assim. Então, é legal vocês terem essa percepção de que dependendo do tecido, principalmente se for malha, a gente, se você não gosta que fica tão grudado, que marque tanto, às vezes marca até o sutiã demais, é legal pegar um número a mais pra ficar num caimento melhor. Então, essas blusinhas, as três são nessa numeração 0XL e pra mim super funcionou porque ficou do jeito que eu queria, que era mais soltinho mesmo. Bom, meus amores, então é isso, essas foram as minhas escolhas dessa vez, comenta aqui qual foi sua peça preferida, se você gostou, na verdade, de alguma dessas minhas escolhas, começa a me seguir lá no Instagram, se você ainda não me segue, porque eu vou postar um monte de looks com essas peças por lá, dá essa joinha pra ajudar a gente, se inscreve no canal, que tem vídeo toda semana, pelo menos eu tento. Como eu disse, me segue lá no Instagram, segue no TikTok também, etc, etc, um super beijo e até o próximo vídeo.